que é uma despirra há 20 vezes. Por isso, os meus olhos estão um pouco pequenos. Mas eu vim de Portugal, hoje é a primeira vez que eu estou sentada aqui a gravar, desde que voltámos de Portugal. E com o meu cabelo novo. Tchá, tchá, tchá. Mas já passei por várias, uh, vários estados de espíritos em relação ao tempo hoje. Na meteorologia dizia que ia estar 30 e tal graus, acordámos, estava um céu cinzento, ainda está, mas está um calor abafado que eu acho que vou verter toda a água que tenho no corpo. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos a este que é o primeiro vídeo que eu vou gravar desde que voltei de Portugal, eu estou um pouco entusiasmada, uh, com o meu cabelinho novo, como já vos tinha dito, de certeza. Uh, então, como já perceberam de certeza o vídeo hoje, para quem não me segue no Instagram, não sabe, mas é uma excelente ocasião, se puderem passar lá pelo Instagram, eu fico-vos muito, muito grata. E vocês ajudam-me com uh, no facto de me seguirem e de poderem interagir com as minhas publicações por lá, também me ajuda muito. E já agora, antes de passarmos para a temática do vídeo, se ainda não subscreveram aqui o canal em baixo, se ainda não subscreveram a cena está assim vermelhinha, quando clicarem ela fica assim uma cena branca, por favor subscrevam aqui o canal e façam um like aqui no YouTube porque isso ajuda-me imenso. E então para o vídeo de hoje, uh, quem não me segue no Instagram mais uma vez, não viu que eu mais uma vez... Uh, Fui presenteada com alguns produtos da Pixie Beauty e de hoje eu vim testá-los aqui com vocês, mas como eles não dão para fazer um full face of makeup, porque os produtos uh, são estes aqui, tem uma paleta e depois tem duas sombras em creme, um gloss e uma máscara de pestanas, tem quase tudo, uh, mas eu decidi então aqui fazer uh, uma pele assim bem de verão, bem glowy e eu vou fazer uh, uma pele também muito simples, mas eu vou, vou optar por fazer a pele aqui com vocês, mas vou deixá-la a passar um tantinho mais rápido. Então bora lá, vocês vão me ver a fazer a pele, mas eu não vou dizer nada. There we go. Fizemos aquela pele. Ah, eu esqueci-me só de pôr aqui um pouco de hidratante nos lábios, que eles estão um pouco secos. Whatever. Estamos a, estamos a dispersar. Bom, eu estava aqui a tentar perceber uh, em tudo o que aqui dizia e fui ver ao site o que é que era uh, esta paleta. Mas aqui diz a palette of silky smooth shadows uh, e no site diz que é um multiusos. Portanto, nós vamos assumir esta paleta como uma paleta multiusos que dá para o rosto e para os olhos, mas então nós agora vamos, desculpem, vamos terminar a pele, e eu estou muito indecisa, mas acho que vamos estar a usar esta cor aqui, que se chama Bronzed, como bronzer, e eu vou usar o pincelzinho que eu uso normalmente, e olha lá, que bonito, uau, meu, estou espantadíssima, levei uma chinelada, levei, mas é bonito! Meu Deus, espera aí, vou virar o espelho ao contrário, estou muito perto da minha cara. Eles são bem pigmentadões. Fiquei bem fã deste bronzer. Deixem-me só dizer-vos. Esqueci-me só de pôr aqui um bocadinho na ponta do nariz, porque o meu nariz é assim mais pontudão. Olhem. É mesmo bonito, poça. Este aqui tem brilho que eu usei, mas tipo estes dois aqui em baixo e este não tem brilho nenhum. Estou bastante feliz, Fábio. Agora eu vou estar a usar esta sombra, esta, este tom aqui que eu acho que se chama Sun Swept como blush, assim num pincelzinho mais apertadinho. Uh, oh meu Deus, eles são bem pigmentadões. Uau, eu gosto, gostei bastante, eu acho, eu, perem lá, eu não tinha feito nenhum swatch de nada na paleta, mas eles são bem pigmentadões, tenho aqui ainda tudo cheio de pó, bastante feliz com a cena até agora. E agora nós vamos usar aqui a sombra do meio que se chama Sunshine, a sombra, o, o tom do meio como iluminador, vamos lá ver se funciona boeda bem. Funciona. Tem mais. Tem assim um glitter mais chunky, mas. Olha lá! Quite impressed! My own darling! Então, mas antes de vos aproximar para fazermos os olhos, só dizer-vos que 
Estou agradavelmente surpreendida e feliz com o resultado final da pele. Então agora vou-vos aproximar um tantanzinho. There we go, já de perto e de pertinho, para vos mostrar ainda melhor aqui a pele. Meu Deus, eu estou muito, muito feliz. Eu até vou só passar aqui a esponja, aqui com vocês, por cima do iluminador, porque eu não, eu não sei até que ponto não vamos voltar. Então vamos começar nos olhos e a primeira coisa que eu vou usar é aqui, esta sombra em creme. Não sei se vocês repararam que eu nem sequer uh, fixei aqui o corretor de olheiras. Uh, então eu vou começar por usar esta, ela chama-se Endless Shade Stick e a cor desta chama-se Matte Cocoa. Eu vou deixar o preço de tudo. Vocês conseguem comprar Pixi uh, na Look Fantastic ou diretamente no site da Pixi. Deixem-me só tirar aqui este cabelinho. E então eu vou aplicar esta sombra assim bem no canto externo e no canto interno quase tipo a simular um halo makeup. Eu vou, ainda não sei se vou usar o dedo ou um pincel, mas vamos descobrir soon enough. Eu estou muito, muito espantada com a facilidade que foi de esbater aqui a sombra em creme, porque foi em menos de nada. Eu vou só agora, talvez vá estragar tudo, mas vou voltar aqui à, à paleta e vou usar esta cor aqui, que eu acho que se chama Bare Glow, e vou só passar assim no côncavo. Casa muito, muito bem com a sombra em creme também, vamos lá confessar. Uau! Agora vamos com a próxima cor da sombra em creme, que também tinha vindo lá na caixinha. Esta tem a cor Copper Glaze e eu vou, ela é assim bem mais avermelhada. E eu vou aplicá-la então aqui no centro da pálpebra, mas eu acho que depois vou acabar por uh, aplicar um pouco de uma destas sombras em cima para ficar um tantinho mais brilhoso, porque eu ainda não sei, mas acho que ela é mais escura do que o que eu gostaria. Cor. Só assim toda a pálpebra esta cor também dava, daria um look bastante bonito. Estas sombras são bastante agradáveis à vista. E agora eu vou aplicar esta primeira que eu acho que é o Sun Kissed, eu acho, yeah, por cima desta cor. E já agora que aqui estamos vamos experimentar aqui esta do canto, que eu acho que se deve chamar... Midsummer, que é assim mais rosa. Agora não vai fazer assim grande diferença, não é verdade, não é? Mas não faz mal. Elas são bem brilhosas e esbatem-se muito bem umas nas outras as em pó e esbatem-se bem com as sombras em creme, que eu acho fabuloso. E vou fazer também com esta aqui na pálpebra inferior. Assim, mais no canto externo. E ainda na pálpebra inferior, eu vou voltar com aquela cor, esta aqui, e vou só esfumar tudo aqui, muita, muita bem. Agora vou voltar aqui com a cor que eu usei para iluminar o rosto e vou iluminar o osso da sobrancelha. Bem illuminated e o canto interno do olho. Eu não vou fazer hoje aqui neste look, mas a outra paletazinha de glitters que eles tinham enviado da outra vez também podia ser uma excelente ocasião para pôr aqui só no cantinho interno ou para iluminar o centro da pálpebra. Eu adoro este look assim bem luminoso. E agora nós vamos testar a máscara de pestanas que se chama. Large Lash Mascara e a cor é o Bold Black uh, diz que é volumizing ou seja, que dá volume, ela é bem mais grossa deixem-me uh, agarrar aqui uma qualquer das que eu costumo usar tipo esta da Maybelline ela é bem, não é muito mas quando se agarra nota-se uma diferençazinha vou-vos só mostrar aqui uh, a ceninha, a escovinha é gordinha e então agora eu vou aplicar vocês sabem que uh, a máscara de pestanas assim nova, novinha, novíssima em folha eu não costumo ser assim muito fã porque ela escorrega bem, mas vamos lá ver como é que a coisa se dá. Bom, dizer-vos que não fiquei extremamente chateada com ela, acho que ela... Mas é como eu já vos tinha dito, eu acho que qualquer máscara de pestanas que vocês invistam um bocadinho de tempo e um bocadinho de amor, 
tem a, a possibilidade de dar certo, mas eu acho que vou gostar mais dela quando ela estiver um mais seca, porque como eu estava a dizer, não vai escorregar tão bem. E agora a última coisa que temos para testar é aqui um lip gloss, eu vou só aqui com uma toalhinha tirar o excesso do hidratante que eu tinha posto. E uh, eu até tinha tirado aqui uh, este da Chanel, porque quando eu recebi a, a embalagem, uh, eu achei que ia ser parecido, mas estou a ver que o da Chanel é um tantinho mais escuro do que este. Ele chama-se Lip Lift Max e a cor chama-se Sweet Nectar. Eu estava aqui a ver que ele tem tipo uns checks, que diz que tem um, um, um efeito gelado com um sabor de menta, que é adaptado para lábios secos que não tem parabenos nem óleo mineral e eu depois acho que tem francês. E então vamos lá experimentar. Vou cheirar primeiro. Ah! É o cheirinho a super gorila que tinha naquele outro pequenino que veio do, naquele outra bolsinha. E yeah, é exercício que deixa nela. Ficou bonito. Tenho que ter em conta que eu estou a pôr isto bem à caçador, uh, sem nada em baixo, só com o hidratante, mas eu acho que com um, um, um lápis de lábios poderia funcionar super fabulosamente bem. E agora vou soltar o cabelo para vos mostrar o tchananana. E o vídeo foi isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Este foi o meu Summer Glow Easy Makeup, desculpem tudo em inglês, mas é assim tipo um glow de verão, super fácil de fazer. Estou muito, muito agradavelmente surpreendida com as sombras em creme, são incríveis. Achei que o resultado final dos olhos ficou muito, muito bom. As sombras em creme são sempre uma boa opção, até para quem tem a pele mais madura ou para servir como base uh, de uma sombra em pó. Eu, no caso, não usei, usei na do meio, mas na, aqui esta castanhinha não usei como base, deixei ficar só assim, mas acho que ficou muito, muito fixe. Fiquei super feliz aqui com a paleta porque parecia que a Pixie estava a adivinhar que eu estava assim necessitada de uma cena assim mais chanam para a pele e o gloss também tem sim um efeito gelado que eu acho que funciona muito bem e agora ele aplicado continuo a achar que ele é assim um tantazinho parecido aqui com este da Chanel que eu já vos tinha mostrado noutras ocasiões e como já vos tinha dito a máscara de pestanas eu acho sim que eu vou gostar mais quando ela tiver um bocadinho mais seca mas de qualquer das formas ela está a fazer um efeito muito, muito engraçado. Antes de me ir embora e de vos dizer tudo o que eu vos costumo dizer normalmente, só pedir-vos aqui uma ajuda. Eu estou e tenho andado muito viciada uh, em ver vídeos de pessoas um, a seguir outros tutoriais uh, de outras pessoas na internet. E eu tenho muita vontade de, tentar, de fazer isso aqui no canal. E eu queria só perguntar-vos quem é que vocês gostassem Oh, quem é que vocês gostavam de ver-me seguir o tutorial? Seja um youtuber português ou estrangeiro, ou ir lá à página da Vogue uh, e seguir um tutorial que os famosos de vez em quando lá fazem. Mas por favor, deem-me aqui esta ajudazinha porque eu quero sim fazer isso, só preciso de saber quem é que vocês gostavam de ver. Eu quero muito e mais uma vez agradecer-vos por, por estarem desse lado. Agradecer também, não sei se a Pixie vai ver o meu vídeo em português, mas agradecer à Pixie por o carinho de uh, ter enviado mais uma vez produtos. Parece que não é nada Nada, mas na verdade uh, faz-me sentir como se alguém está tipo, a validar aquilo que eu estou a fazer e é muito bom. Dizer-vos sim e mais uma vez que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube porque é a coisa mais importante que vocês podem fazer por mim. Se puderem partilhem o canal com um ou dois amigos, partilhem o vídeo porque isso ajuda-me imenso. Mais uma vez e de coração eu quero dizer-vos muito obrigada por estarem aí e até o próximo vídeo. Pero que vamos. Ay, qué bonito. Que podemos hacer un vídeo en español. Y es el lindo. Yo pinté las uñas. Qué linda para vocês. Uh, antes, estaba a hacer aquellas que de las personas matemáticas. Gosh.